Salut tout le monde, c'est Vincent Body Expert. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler santé et sexualité avec un livre tout aussi passionnant que choquant, écrit par la journaliste d'investigation Corinne Lalo et qui s'intitule « Le grand désordre hormonal ». Ce livre révèle un scandale sanitaire à l'échelle mondiale où les perturbateurs hormonaux, également appelés perturbateurs endocriniens, empoisonnent la santé de la faune et des êtres humains. Pour commencer, les perturbateurs hormonaux sont des polluants chimiques externes. Lorsqu'ils entrent dans l'organisme d'un être vivant, ils rompent son équilibre hormonal et entraînent une dégradation ou une multiplication anormale des cellules. Appuyé par des résultats d'études internationales dont Corinne Lalo cite chacune des sources, L'auteur révèle les effets dévastateurs de ces perturbateurs sur le corps. Alors accrochez-vous bien, car voici leurs conséquences sur la sexualité. Une faune qui se féminise développe des anomalies génitales ou devient homosexuelle. Des hommes qui perdent 70% de leurs spermatozoïdes en une génération. Une augmentation des micropénis. Une augmentation de 200% des cancers du testicule en 40 ans. Des médicaments qui font pousser les seins chez les hommes une augmentation de 100% des cancers du sein en 30 ans, une pilule contraceptive provoquant des cancers chez 38% de leurs utilisatrices, une augmentation des malformations génitales et de la stérilité chez les hommes et les femmes, un changement d'orientation sexuelle ou encore des bébés de 6 mois qui voient apparaître leurs règles. J'ai pris des claques monumentales à chaque lecture de chapitre, comme la fois où j'ai lu le livre de Gérard Forêt. Je vais donc vous faire un rapide résumé du livre. On retrouve les perturbateurs hormonaux dans les pesticides, les produits à base de plastique, les médicaments, les cosmétiques, les produits de soins corporels, les ustensiles de cuisine, les textiles, etc. Ils sont présents quasiment partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce livre nous apprend aussi qu'il existe des alternatives saines et faciles à mettre en place pour chacune de ces catégories. Maintenant, passons aux informations qui m'ont choqué. Comme vous pouvez le constater au nombre de marque-pages, elles sont plutôt nombreuses, donc je vous ai préparé une petite sélection. L'infertilité. Les hommes en France ont perdu 70% de spermatozoïdes en une génération. Selon les chercheurs, deux causes majeures sont à l'origine de cette hécatombe. Les pesticides, présents dans la nourriture, et les plastifiants, présents dans les logements. On note également que les agriculteurs ont des niveaux de spermatozoïdes qui fluctuent durant leur période d'épandage de pesticides dans leurs champs. La pilule contraceptive. Cette pilule à base d'hormones provoque officiellement des cancers du sein, du col de l'utérus et du foie chez leurs utilisatrices. En toute discrétion, elle est classée en 1998 cancérigène par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mais continue d'être prescrite par le corps médical. Les micropénis. Les cas de micropénis chez les nouveau nés deviennent plus nombreux et sont le plus souvent associés à une exposition à des toxines environnementales durant la grossesse. Les coupables sont à nouveau les insecticides et le bisphénol A présents dans les produits à base de plastique qui réduisent la masculinisation des fœtus mâles. Par ailleurs, 76% des Françaises déclaraient avoir consommé, durant leur grossesse, des antidouleurs responsables de la féminisation des fœtus mâles. Le cancer du sein. Ce fléau a augmenté de 100% en 30 ans. Parmi les causes identifiées, on retrouve la fameuse pilule contraceptive, les traitements hormonaux contre la ménopause et même la mammographie pour prévenir des cancers. Le paracétamol, ce médicament, très consommé par la population, est décrit comme l'ennemi des testicules. Les études montrent que les petits garçons dont les mères ont pris du paracétamol pendant leur grossesse ont divers dysfonctionnements du système reproductif, dont des problèmes de descente des testicules. Le vaccin hormonal et stérilisant de Pfizer. Les hormones pour la croissance des animaux sont interdites en France, mais la castration chimique par vaccination hormonale est autorisée. Autrement dit, certains éleveurs alimentent le consommateur avec des viandes concentrées aux hormones, dont la propriété première est la stérilisation. Bien entendu, les chercheurs ont constaté chez ces animaux vaccinés des lésions au niveau du cerveau et des testicules. Encore une fois, merci Pfizer. La désorientation sexuelle. En dehors des gènes, les chercheurs suédois ont observé sur les animaux que ce sont les facteurs biologiques durant la vie prénatale qui définissent l'orientation sexuelle. Pour en être certain, ils ont exposé des ibis, une espèce d'oiseau sauvage, à de petites et grandes doses de mercure et ont observé une désorientation sexuelle vers un comportement homosexuel allant respectivement de 20 à 55%. Il s'avère que l'être humain réagit de manière similaire et que des troubles hormonaux durant la vie embryonnaire peuvent désorienter la sexualité d'une personne à l'âge adulte. Au final, certaines personnes ne seraient pas homosexuelles si leur mère n'avait pas été exposée à ces perturbateurs. Bref, le livre « Le grand désordre hormonal » est composé de 44 chapitres dont chacun est une bombe 
thermonucléaire. Même si ça parle de biologie, le style d'écriture employé est simple, ce qui rend son livre complètement accessible et compréhensible par tout le monde. Un autre point positif que j'ai apprécié, c'est que Corinne Lalo apporte des solutions concrètes à la fin de son livre pour vivre sainement, sans être exposé à des perturbateurs hormonaux. Et la leçon à retenir, c'est que même si ces polluants sont partout dans nos foyers, ils n'ont rien d'insurmontable. Après la lecture de ce livre, j'ai moi-même pu lister de nombreux polluants présents dans toutes les pièces de mon logement et commencer certains changements. Comme je ne pouvais pas tout changer d'un seul coup, j'ai alors effectué progressivement des modifications, une pièce après l'autre. À ce jour, j'ai dû éliminer 50% des polluants présents dans mon logement. Même s'il en reste et que je vais en éliminer d'autres ultérieurement, je trouve ça très satisfaisant d'en avoir déjà éliminé une bonne moitié au bout de deux mois. Pour en savoir plus sur ces perturbateurs hormonaux, en limiter un maximum votre exposition et protéger votre santé ainsi que celle de vos enfants ou futurs enfants, sachez que le livre « Le grand désordre hormonal » de Corinne Lalo est disponible à la FNAC, sur Amazon et dans la plupart des librairies. Ma vidéo touche à sa fin, donc si vous avez apprécié celle-ci, likez, partagez et abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos insolites sur le sexe. Ciao les body experts